Fast and Ten Kovarangu Manga Idiots in Once Upon a Time in Hollywood. 23rd February 6:30 PM at Shivagami Petachi Auditorium, Alwar Pet. I have a late marriage. Tha. I have a fight. Tha. I have a lot of things that I have to do. Madam, I have a lot of things that I have to do. அது என்னோட வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு மிஸ் வேர்ல்ட் அதாவது எந்த கொரியோகிராஃபர்ஸ்க்கு கிடைச்சதா தெரியல அது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ இனிமேல் யார் என்ன பண்ணாலும் அது ஆல்ரெடி மாநாட மயிலாட்டால் வந்துருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கேப்பேன் பிருந்தா டேர் எப்படி இருக்கா ஆ சுறுசுறுப்பாயிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லவ்வர்ஸ் மாதிரி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் திமுறு காமிச்சோம் சாண்டி பேசும்போது என்னடா பண்ணுற அப்படி கேனடா போறியாடா அப்படின்னா ஆமாம் நானும் குஷ்பெல்லாம் ஆடும்போது பயங்கரமாக ஆடுவோம் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு மூச்சு வாங்கும் இப்போவும் ஷூட்டிங் பண்ணாது ரீசெண்டாக தர்பார் பிருந்தா ஒரு நாள் வர முடியல நான் போய் ஃபுல் டே ஒர்க் பண்ணும் போதும் ஃபுல்லாக ரஜினி சார் நான் தான் ஆடி காமிச்சேன் டான்ஸ் ஆடலாம் ஆனால் ஆட முடியல எனக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சிது அக்கா ஒல்லி ஆகிட்டீங்க ஆனால் உடம்பு ஃபுல்லாகவே டேமேஜ்டு சண்டை இல்லாத சிஸ்டர்ஸ் இல்லை ப்ரொஃபஷனில் ப்ரொஃபஷனில் நான் ஜாலியாக ஷூட்டிங் முடிச்சு தூக்கம் வேற இல்லை ஃபுல் டே தூக்கம் இல்லை ஷார்ட் முடிஞ்சது சார் சும்மா கிழி கிழி கிழிச்சிங்க சார் எல்லாரும் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறான் சார் ரஜினி சார் உட்காரவே மாட்டார் நின்றுட்டே இருப்பார் லொக்கேஷனில் போய் கேரவன்லாம் போய் உட்கார ஹேபிட்டே கிடையாது அந்த லொக்கேஷனில் பார்த்தா சின்ன குழந்தை மாதிரி தான் இருப்பார் திருப்பி வந்து என்ன அறியாம சார் சும்மா கிழி கிழி கிழிச்சிட்டிங்க சார் அப்படின்னா முருகதாஸ் சிரிக்கிறார் சார் எதுக்கு சார் சிரிக்கிறீங்க ஹாய் வியூவர்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு என்னோட நிகழ்ச்சியில் இருக்கிற அந்த சிங்கப்பெண் யார் இவங்கள பற்றி ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல முடியாது பிகாஸ் ஒரு சேங்கே இருக்கு டான்ஸ் இஸ் அ ஹிடன் சோல்னு அப்படியாப்பட்ட ஒரு பியூட்டிஃபுல் சோல் தான் எனக்கு என் கூட இருக்கா ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு வெல்கம் கலா கா டு மை ஷோ டுடே ஸோ ஹாய் ஐ எம் குட் அக்கா டான்ஸுன்ற ஒரு விஷயம் உங்கள் லைஃப்பில் இல்லைனா நீங்கள் என்ன துறையில் போயிருக்கீங்க கண்டிப்பாக எனக்கு டீச்சர் வேலை ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் படிப்பு ஏறாது டீச்சர் வேலை ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லைன்னா ஹேரோசஸ்ஸாக ரொம்ப பண்ணணும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் அவ்வளோதான் வேறு எந்த ஆசையும் பண்ணல நான் டீச்சிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் பட் ஸ்கூலில் வந்து நான் படிக்காத ஒரு பொண்ணு தான் சொல்லிட்டு டீ டீச்சர்லாம் திட்டுவாங்க அதான் டான்ஸுக்கு தான் இவன் லாக்கி டான்ஸ் அது படிக்க மாட்டான்னு பட் அது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு விஷயம் அண்ட் ஹேரோசஸ் ஓகே மானாட மயிலாடு ஐ திங்க் அந்த ஷோ வந்து கின்னஸ் ரெக்கார்டே பிரேக் பண்ணியிருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஷோ ஸோ அந்த மாதிரி ஷோ திருப்பியும் கலா மாஸ்டர் கொண்டு வருவாங்களா கண்டிப்பாக வரணும் அது அதாவது எப்பயுமே வந்து ஒரு ஷோ பண்ணும் போதும் யாரும் இன்டர்ஃபியர் இல்லாமல் நம்மளுக்குன்னு தனியாக விட்டால் அதில் வந்து நான் கண்டிப்பாக கலைஞர் டிவிக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன் எனக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க அதாவது என்ன எபிசோட் பண்ண போகிற என்ன இந்த இது மட்டும் அமுச்சு விட்றேன் இந்த எபிசோட் பண்ண போகிறேன் இந்த வாரம் இந்த எபிசோட் வர போகிறேன் இந்த செட்டு பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா யாருமே ஏன்னா எனக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுக்கும் போதும் அது என்னென்னா நம்மளுடைய ஆசைகள் ஆடியன்ஸோட பல்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா நாங்கள் நிறைய லொக்கேஷன் போகிறோம் ஆடியன்ஸை பார்க்குறோம் எல்லாேருக்கும் தெரியும் என்னென்ன ரொம்ப பிடிக்கும் சும்மா லைட்டாக மாநாடு மயிலாடில் ஒரே ஒரு எபிசோடில் வந்து குதிரையை வச்சுட்டு அந்த ராஜாவின் அது ஆரம்பித்தோடனே அது ஆடியன்ஸ் இதுலேருந்து எனக்கு ஃபோன் கால் வரும் ஓ ஓகே ஆடியன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி டான்ஸ் இது வரைக்கும் நான் கொண்டு போகல அப்படி கொண்டு போன விஷயங்கள் தான் மாநாடு மயிலாடு பட் மாநாடு மயிலாடை வந்து பண்ணாத விஷயமே கிடையாது அதாவது 2030-40 தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி போனால் கூட அது எல்லாமே பண்ணியிருப்பாங்க என்னோடய கொரியோகிராஃபர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரீமாக பண்ணிட்டாங்க லாஸ்ட்டில் டென் வரும்போது நான் அது அதுவும் எக்ஸ்ட்ரீமாக போய் கின்னஸில் போய் டச் பண்ணேன் ஏன்னா ஒரு டான்ஸ் ரியாலிட்டிக்கு கின்னஸ் அவார்டு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அதை ஃபைட் பண்ணி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ரொம்ப ஃபைட் பண்ணி அந்த ஒரு இல்யூஷன் ரூம் சொல்லிவிட்டு அதை பண்ணி ஃபைட் பண்ணது வரும் கண்டிப்பாக அதாவது நம்ம நினைக்கிற விஷயம் கிடைச்சதுன்னா நான் கண்டிப்பாக அதை பண்ணி பண்ணுவேன் எப்படி இருந்ததுக்கா ஏதோ பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் ஈஸி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கின்னஸ்லாம் இட் இஸ் நாட் ஈஸி இல்லை ஸோ அப்படி வரும்போது ஹவு டட் யூ ஃபீல் இல்லை அது நான் ரொம்ப ஆறு மாதம் தூங்கலை ரொம்ப அதாவது யாரையும் நான் கேட்க மாட்டேன் என்னோடய விஷயம் அப்படின்னா என் மைண்டில் என்ன தோணுதோ கூப்பிட்டுருவேன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டுருவேன் இது தான் பண்ண போகிறேன்னு ஸோ அவங்க பதிலும் கேட்க மாட்டேன் நல்லா இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக அக்கா நல்லா இருக்கும் பட் இது கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரியா அந்த கின்னஸ் அவார்டுக்கு வந்து ஆக்சுவல் லைவ் கொடுத்தேன் ஒன் ஹவர் லைவ் ஒன் ஹவர் ஏன்னா எல்லாமே டுவெண்ட்டி மினிட்
வித் இன் டென் டேஸ்க்குள்ளே நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்போ மானாட மயிலாடு சீசன் நைனில் வந்து ஆஞ்சனி என்னுடைய மாஸ்டர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு சின்ன டென் பை ஃபைவில் வந்து ஒரு இல்யூஷன் ரூம் பண்ணான் ஃபைனலில் ரொம்ப அழகாக இருந்தது சரி இதை வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் நான் யோசிக்கிறது எல்லாமே நைட்டு தூ ஏதாவது யோசிக்கிறேன்னா நைட் தூங்க மாட்டேன் அப்படியே தனியாக இருந்தோம் யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் திடீர்னு காலைல எல்லாரையும் கூப்பிட்டேன் ஆர்ட் டைரக்டர் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் எல்லாரையும் கூப்பிட்டேன் என்ன கா அக்கா இதான் பண்ண முடியாதுன்னு இல்லடா நான் இது பிளான் பண்ணிட்டேன் ஆர்ட் டைரக்டர் ஒன்றுமே சொல்ல நீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து இல்யூஷன் அப்படியே பேபேன்னு முழிச்சான் என்னக்கா மாஸ்டர் இது பண் பண்ணலாம் நீ நினச்சா பண்ணலாம் டக்குன்னு போட்டோம் அவங்களும் போய் செக் பண்ணிட்டு அவங்களே கேட்டாங்க இது இதாகுமா பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு வித்தின் டுவெண்ட்டி டேஸில் நடந்த விஷயம் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது ரிஜெக்ட் பண்ணி நான் ஓகே பண்ணது வந்து மார்ச் எண்டில் தான் ஓகே பண்ணேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒன் மந்த் எங்களுக்கு டைம் கொடுத்தாங்க டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் டு டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்குள்ளே ஸோ மார்ச் மா ஏப்ரல் எயிட்டீன்த் வந்து ஆரம்பிச்சிட்டேன் தூக்கமே இல்லை இல்லைன்னா கின்னஸ்ன்னு பெருசாக போ போட்டுட்டேன் பட் ரொம்ப இது அதாவது நம்ம இந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்டேட் அவார்டு நேஷ்னல் அவார்டு எல்லா அவார்டும் வாங்கிட்டு இதில் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டானா என்னோட அந்த அவார்டுடைய பேர் எல்லாமே போயிடுமே ரொம்ப தனியாக இருந்து ரொம்ப அழுதுருக்கேன் ஐயோ இது கிடைக்குமா இது கிடைக்கலன்னு நாங்கள் செட்டு போடும்போது யாருக்கும் தெரியாமல் நாங்கள் செட்டு போடுறது ஏன்னா ஒரே ஒரு கேமரா தான் ஒரு ரூம் ஒரு கேமரா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோர் ஃபைவ் ஃபீட்னா ஒரு டோர் ஃபிஃப்டீன் ஃபீட் இருக்கும் ஷார்ட்டாக இருப்பான் ஒரு பர்சன் ஆடும் போது ஷார்ட்டாக இருப்பார் திடீர்னு பார்த்தா பெரியவனாக அந்த தான் இல்யூஷன் ரூம் சொல்லி அதெல்லாம் பண்ணி காலைல பத்து மணி வந்து அந்த லேடி ஓகே பண்ணுற வரைக்கும் நான் ரொம்ப ரொம்ப டென்ஷன் யா அப்படியே டென்ஷனாக இருந்தது ஹஸ்பண்டாக போய் அவங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து வெல்கம் நாங்கள் ரெட் கார்பெட் கொடுத்து வெல்கம் கூப்பிட்டோம் அவர் அப்படியே வந்தால் அளவு எடுத்தால் அளவு எடுத்தோன்னு அவங்களே சொன்னாங்க இதை நீங்கள் ஒரு எக்ஸிபிஷனில் வச்சா கிட்ஸ் வந்து அப்படியே பார்ப்பாங்களே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இது ஏவிஎம் குள்ளே பண்ணியிருக்குது இதை போய் எப்படி எடுத்துகிட்டு போக முடியும் மேம் பட் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க பட் அவங்களுக்கு மெயின் அந்த மீட்டர்ஸ் செக்கிங் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் ஸ்டாப் ஸோ சோஃபாவில் உட்காந்துட்டாங்க நான் நானும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அவங்களோடயே உட்காருவேன் சாங் முடிஞ்சோன்னா இடமும் வேறு வழி இல்லை இவ்வளோ தான் இருக்கும் ஒரு அடியில் போய் நான் ஓடி போய் அந்த ரூமில் போய் திருப்பி ஜட்ஜ் பண்ணுவேன் திருப்பி வந்து உட்காந்துருவேன் யாருமே நான் கூப்பிடல ஏன்னா மற்ற ஜட்ஜெல்லாம் கூப்பிட்டு அந்த இடம் கன் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது சொல்லி ஒன்லி ஆறு டான்ஸு போய் திருப்பி அந்த லேடிகிட்ட உட்காருவா அவள் கொஸ்டின் கேட்பா அதுக்கெல்லாம் நான் ஆன்சர் கொடுக்கணும் இந்த ரூம் இப்படி இப்படின்லாம் பண்ணிட்டு ஆறு பாட்டு முடிஞ்சோடனே எனக்கு டைம் கரெக்டாக ஆகிடுச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னால் போய் கேரவன்குள்ளே போனால் வெளியே வரல ஒரே டென்ஷன் எல்லாம் சைலண்ட்டாக இருக்கும் பக்கத்தில் வேறு செட்டு நடக்குது வேறு ஷூட்டிங் நடக்குது எல்லாருமே எட்டி எட்டி பார்க்குறாங்க என்ன நடக்குது இதுக்குள்ளே என்ன யார்கிட்டையும் நான் சொல்லக்கூடாது சொல்லிட்டேன் எல்லா கப்சி இன்க்ளூ என்னோட கலைஞர் டிவிலேருந்து அமுதன் சார் வந்தார் என்ன மாசம் இவ்வளோ டென்ஷனாக இருக்கா இல்லை சார் பார்த்துட்டு போயிட்டா ஒரு பதில் சொல்லலையே ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிஞ்சு வந்தாங்க ஏதோ கொஸ்டின் கேட்டாங்க நான் ஒன்றுமே பேசலை நான் சொன்னேன் வாட் மேம் அப்படி கேட்டேன் அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் ரியலி ஃபென்டாஸ்டிக் யூ காட் அ கின்னஸ்ன்னு ஒண்ணுமே பேச நான் அப்படியே இருந்த எல்லா பசங்களும் என்ன சொல்லுவது என்ன தூக்குறோம்னு நான் அப்படியே என்ன அறியாம அதாவது ஆனந்த கண்ணீர் தான் அப்படியே அழுதுட்டேன் அதாவது ஒரு எட்டு மாசத்துடைய வேலை வந்து கஷ்டப்பட்டதுக்கு அந்த ஒரு 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 நிமிஷம் அவங்க கின்னஸ் அவார்டு கிடைச்ச அந்த விஷயம் வந்து அச்சீவ் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா மாநாடு மயிலாடு பொறுத்த வரைக்கும் அச்சீவ் பண்ணாதது ஒண்ணுமே கிடையாது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லைவ் ஃபைனல் கொண்டு வந்தது நாங்க தான் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ சீனியர் மீன் சீரியல் ஆர்டிஸ்ட்லாம் பண்ணியிருந்தால் கூட ஃபர்ஸ்ட் நியூ கப்பலை கொண்டு வந்தது நாங்கள் தான் அதுக்கப்புறம் செட்ஸு கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி அறுபது செட்டுக்குள்ளே செட்டு பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி எபிசோட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம் அண்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைனல் ஃபாரினில் கொண்டு வந்தது எங்கள் மாநாடு மேலாட ஸோ எல்லாமே பண்ணிடணும் எனக்கு என்ன எப்பெல்லாம் தோணுதோ இன்றைக்கி எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுதான் நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னு நான் யோசிக்கல இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படி பண்ணி ஃபைனல் கேனடாவில் போய் நான் அதை முடித்தேன் ஸோ அது வந்து எப்படின்னா பண்ண முடியாது கிடையாது ஒரு ஆஸ் அ கேர்ளாக இருந்து நான் ரொம்ப ஃபைட் பண்ண தான் எல்லாம் ஒவ்வொரு ஃபைனலுக்கும் ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட் பட் எல்லா ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு ஆப்ரேட் பண்ணாங்க ஃபைனலுக்கு வந்து ஏன்னா அந்த டைமில் மாநாடம் எல்லாட வச்சே பாட்டும் வந்தது என்னை வச்சே
அதுக்கப்புறம் இந்த ஹாலிடே டைம்லலாம் மாமாவோட போய் நான் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண ஒரு விஷயம் அண்டு ஏதாவது பண்ணணும் பண்ணணும் அது மாதிரி சும்மா எதுக்கு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு டான்ஸ் கிளாஸாக இருக்கும் அந்த டான்ஸ் கிளாஸ் வச்சு வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் நான் ஆனால் யார் உதவி நான் கேட்கவே மாட்டேன் எனக்கு நானே தான் பேப்பேன் எனக்கு அந்த ஹேபிட்டே கிடையாது அப்படி பண்ணால் இப்போ மாமா கூட இப்போ நீ இப்போ டான்ஸ் மாஸ்டர் எதுக்கு இல்லை சும்மா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் சினிமா டான்ஸ் ஸ்கூல் வைக்கணும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு பேரை வச்சு டான்ஸ் ஸ்கூல் ஆரம்பித்தவன் அப்புறம் நடிகை சங்கத்தில் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் எங்கள் நான் பிஸி ஆனோடனே எங்கள் அக்காவை கொடு எங்கள் அக்காட்ட கொடுத்துட்டேன் ஜெயந்தி அவங்கக்கிட்ட அந்த டான்ஸ் கிளாஸ் நீ எடுத்து பண்ணுன்னு சொன்னது எல்லாமே ஃபைட் தான் அந்த மாதிரி விஷயம் அண்டு சினிமான்னு சொல்கிறது இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஒரு படங்கள் ஹிட்டு கொடுத்த உடனே நம்ம வந்து அந்த ரெஸ்பெக்டை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அதாவது எனக்குள்ளே நான் ஒரு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணேன் இதுதான் கலா இதுக்குள்ளே மேலே இருக்கக்கூடாது கலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ஃபைட் பண்ணது அதே மாதிரி எனக்கு லேட் மேரேஜ் தான் எவ்வளோ ஃபைட்டு தான் ஏன்னா எல்லாம் இந்த வயசில் கல்யாணம் ஆகுமா அப்படின்னு எதிர்பார்த்து பட் எங்கள் அம்மாவோடய வில் பவர் நாங்களோ உண்மையாக நாங்கள் உழைச்சோம் இது பண்ணோம் எனக்கு ஒரு அச்சீவ் இருந்தது வாழ்க்கையில் எங்கள் அம்மா அப்பாவை நல்லா வச்சுக்கணும் வீடு வாங்கி கொடுத்து காரை கொடுத்துட்டு தான் எனக்கு கல்யாணம் கல்யாணம்னு சொல்கிறது வாழ்க்கையில் எல்லாருக்குமே ஒரு கல்யாணம் குழந்தை எல்லாமே இருக்கும் அப்படி கல்யாணம் இல்லைன்னா அது விதின்னு சொல்லிடலாம் பட் அப்படி இருக்கும்போதும் அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு அம்மாக்கெல்லாம் நம்மளால் பண்ண பண்ண முடியாது இல்லை அது ஏதோ ஒரு நம்மளுக்கு தடங்கள் தடங்கள் வந்துடும் சரி அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்ணி அவங்களோட ஹாப் சந்தோஷத்தில் தான் ஃபுல்லாகவே எங்கள் அம்மா ஒன்று அப்படி கண்ணு பார்த்தாங்களோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா நான் மறுநாள் நான் வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளே அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அது போயிடும் அந்த திங்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே நாங்கள் அவங்க கண்ணு நோட்டத்திலே நான் ஃபாலோ பண்ணிவிடுவேன் இதுதான் அவங்க கேட்குறாங்க போல இருக்குது சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துருவேன் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சாதாரண விஷயம் கிடையாது எல்லா விஷயம் ஒரு ஸ்டேஜ் ஷோனால் ரொம்ப டஃப் அதோடய ரிசல்ட் எல்லாம் ஆன் த சினிமா வந்து உங்களுக்கு இல்லை ஆன் த ஸ்பாட்டில் எல்லோரும் நிறைய டெக்னீஷன் இருக்காங்க பட் ஒரு ஸ்டேஜ் ஷோ அப்படின்னா அதில் கொஞ்சம் ஸ்பாயில் ஆச்சுனாலும் எங்களுக்கு தான் கெட்ட பேர் சக்ஸஸ் ஆனாலும் எங்களுக்கு தான் நல்ல பேர் ஸோ எல்லாமே அந்த ஒன் மேன் ஷோவாக இருக்கிறப்ப நடிகர் சங்கம் ஷோவாக இருந்தாலும் சரி பிரசாந்த் ஷோவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஸ்டார் நைட் அதெல்லாமே வந்து ரொம்ப ஃபைட் பண்ணி சாதாரண விஷயத்தில் யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் இருபது நாளுக்குள்ள நாற்பது சாங் கம்போஸ் பண்ணுவேன் நான் அப்போ நேற்று இன்று நாளை சொல்லிட்டு மணிரத்னம் சார் டைரக்ஷனில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது எழுபது பேரை குறைகள் பட் மறக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டது மிஸ் வேர்ல்ட் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் கிட்டத்தட்ட எயிட் ஹண்ட்ரட் டான்ஸஸை வச்சு அப்போலாம் நான் ரொம்ப அப்போ தான் நான் டான்ஸ் மாஸ்டர் ஆன டைம் ரொம்ப டஃப்பு அப்படி பார்க்கும்போது எல்லா அதுவும் எல்லாம் எந்த கா எல்லாம் எத்ராஜ் காலேஜ் எல்லாம் மேரிஸ் குயின் மேரிஸ் காலேஜ் எந்த கேர்ள்ஸை வச்சு தான் நான் பண்ணேன் ஒன்லி கிளாசிக்கல் டான்ஸஸ் மட்டும் கேரளாவில் ஒரு அறுபது பேர் வந்தாங்க மீது எல்லாம் இவங்களை வச்சு தான் நான் பர்ஃபெக்டாக குச்சிப்புடி பரதநாட்டியம் திருவாதிர மோகினி ஆட்டம் கதக் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ண ஒரு ஐட்டமாக பண்ணேன் அது என்னோட வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு மிஸ் வேர்ல்ட் அதாவது எந்த கொரியோகிராஃபர்ஸ்க்கு கிடச்சதா தெரில அது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது மாதிரி ஜப்பான் டூ தௌசண்ட் அதுவும் கிடைக்காத ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஜப்பான்லேருந்து ஒரு இந்தியாவில் ஒரு கொரியோகிராஃபர் கூப்பிட்டு பண்ணுறாங்கன்னா அது ஸோ அதெல்லாமே என்னோடய வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டம் இட்ஸ் நாட் ஈஸி அது மாதிரி ஒரு நாளைக்கு நான் மூணு ஷூட்டிங் பண்ணுவேன் எதுவுமே வேண்டாம் சொல்ல மாட்டேன் இந்த ஷூட்டிங் ஆ பண்ணிக்கலாம் அப்படி எங்கள் அம்மா சொன்னால் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் சொல்லி எப்படி ஏதாவது ஒன்று கேன்சல் ஆகுமா பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதாவது அசட்டு தைரியம் தான் ஆசை எனக்கு இந்த டைம் தான் நம்ம வேலை செய்கிற டைம் இந்த வேலை போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளால் செய்ய முடியும் இப்போ என்னோடய சிஸ்டர்க்கெல்லாம் காலையில் பத்து மணிக்கு கல்யாணம் அப்படின்னா பதினோரு மணிக்கு நான் போயிட்டு நான் அசிஸ்டண்டாக ரகுமாஸ்டர் போயிடுவேன் அப்படின்னா நான் ட்ரெயின் பிடிச்சி போயிடுவேன் நான் அதாவது அந்த அந்த வயசில் வந்து நான் எந்த செலிப்ரேஷனும் கொண்டாடல ஒரு தீபாவளியோ ஒரு விநாயகர் எதுவுமே கொண்டாட மாட்டேன் எல்லாம் ஷூட்டிங் 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 எனக்கு அதாவது வீட்லேயே திட்டுவாங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுறி அப்படின்னு தீபாவளி அன்றைக்கி காலையில் வருவேன் கொஞ்சம் நேரம் அம்மாவோட ஒரு ஒன் ஹவர் இருப்பேன் திருப்பி போயிடுவேன் இப்போ ஃப்ளைட் பிடிச்சி ஷூட்டிங் போயிடுவேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு வந்து அந்த டைம் வந்து இந்த செலிப்ரேஷன் மிஸ் பண்ணுறேன் அந்த டீனேஜை வேஸ்ட் பண்ண எல்லாமே வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் பட் என்னென்னா அந்த வேஸ்ட் பண்ணதுக்கு எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சிது ஸோ நம்மளுடைய டைம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணனால தான் இதோட ரிசல்ட் எனக்கு க
நீங்க ரொம்ப ரேர் நீங்க எங்கேயாவது நீங்க ஸோ பார்த்துருப்பீங்கன்னா பார்த்துருக்க மாட்டீங்க கலாவை ஸோ ஷூட்டிங் ஷூட்டிங் விட்டால் அந்த அம் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அம்மா தான் எனக்கு எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாமே அம்மா வந்து நான் வேற யார்ட்ட கேட்டால் பொசிசிவ் ஆகிடுவாங்க நான் யார்ட்டையும் பேசக்கூடாது அம்மா இறந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு வந்த அது வரைக்கும் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸே கிடையாது ஸோ ஷூட்டிங் வீடு ஷூட்டிங் வீடு அந்த அம்மாட்ட ஒரு அது மாநாட மயிலாட கூட நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு முடிஞ்சால் கூட பிருந்தா உடனே ஃபோன் பண்ணான் கல்லா அம்மா கோவமாக இருக்காங்க ஏன்னா நான் பார்க்கல ரெண்டு நாள் ஸோ நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு அப்போ நான் எப்பயுமே செல்ஃப் ட்ரைவ் பண்ணுவேன் டிரைவரை வச்சுக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா நான் வந்து சோம்பேறி ஆகிடக்கூடாது சொல்லி நானே வண்டி ஓட்டிட்டு கேட்டுக்கிட்டு பாட்டை கேட்டு ஏதாவது என்ன பண்ணலாம் அடுத்த ஸ்கான்செப்ட் இப்படி பண்ணலாம் இப்படி தான் யோசிப்பேன் எனக்கு அந்த தனிமை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி பண்ணுவேன் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு எங்கள் அம்மா பார்த்தா மார்னிங் எங்கள் அம்மா சுறுசுறுப்பாயிடுவாங்க கேட்பேன் பிருந்தா டே எப்படி இருக்கா ஆ சுறுசுறுப்பாயிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லவ்வர்ஸ் மாதிரி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நானும் அம்மா ஒரு லவ்வர்ஸ் மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி இருந்து அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து அந்த தனிமை ரொம்ப டிப்ரெஷனுக்கு போச்சு சேர்ந்தது அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சு அக்கா லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் குருவாக நிறைய பேருக்கு இருந்திருக்கீங்க நிறைய பேர் வந்து உங்களால் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு துறையில் வந்து வேறு லெவலில் இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்க்குற ஒரு சில என்ன சொல்கிறது உங்களோட ஃபேன்ஸாக இருக்கலாம் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் பட் இதில் இன்னொரு சைடு பார்த்திங்கன்னா வந்து அதே ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் வேறு யாராவது இருக்கு இன்றைக்கி ஒரு ஆட்டிடியூடுன்ற ஒரு விஷயமும் வந்திருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி மறக்க முடியாத சம்பவம் ஏதாவது இருக்கா அந்த மாதிரி யார் எனக்கு பண்ணலை பண்ணுற மாதிரி இல்லை ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு டிஷாக்கு நான் தான் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணேன் சிம்ரனுக்கு மலையாளம் ஃபஸ்ட்டு படம் நான் தான் பண்ணேன் ஜோதிகாவுக்கு காதலுக்கு மரியாதை ஹிந்தி நான் தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணேன் ஸோ அதனால் செல்லமே இது பண்ண எல்லாமே பண்ணனால எனக்கு வந்து என்ன மாதிரி யாரும் எங்கிட்ட வந்து அந்த யாருமே காமிக்கலை ஏன்னா நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அது மாதிரி கிடையாது அதே மாதிரி மாநாட மயிலாடில் வந்து ஐஸ்வர்யா ராஜேஷாக இருந்தால் இருக்கட்டும் சரி அப்புறம் கானா குயில் பாட்டுன்னு சொல்லும்போது கானா பாலா இருந்தாலும் சரி வேல்முருகனாக இருந்தாலும் சரி என் பொறுக்கிற கொரியோகிராஃபர் சாண்டியாக இருந்தாலும் சரி எனக்கு இன்னும் அந்த ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது ஏன்னா அந்த ரெஸ்பெக்ட் இருக்குன்னா நம்ம அதை வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் நம்மளை அவங்க வந்து ஏய் சும்மா இருக்காத வேலை எல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணு நிறைய படங்கள் பண்ணு உன் ஃபேஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி நான் ரொம்ப அட்வைஸ் பண்ணுறேன் கேரக்டர் இப்போ நேற்று முந்தா நேற்று கூட சாண்டி பேசுவேன் என்னடா பண்ணுறேன் அப்படி கேனடா போறியாடா அப்படின்னா ஆமாம் அங்கே ஒர்க் பண்ணு சீக்கிரம் வந்துடும் இங்கே படங்கள் இருக்குது பண்ணு இப்படி தான் சொல்லுவேன் ஸோ நான் வந்து ரொம்ப இப்போ ஐஸ்வர்யா இருந்தேன் ஐஸ்வர்யா அம்மாவை நல்லா வச்சுக்கோ நல்லா காப்பாற்றிக்கோ அதுக்கப்புறம் நல்லா சேவ் பண்ணி இப்படி தான் பேசுவேன் இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஸோ அதனால் எங்கிட்ட யாருமே அந்த மாதிரி திமுரு காமிச்சவங்க யாருமே இல்லை இப்போ வரைக்கும் மரியாதையும் இருக்குது பயமும் இல்லை ஒரு பக்தி ஒரு அக்கானு அந்த ஒரு பற்று இருக்கு சூப்பர் அக்கா ஃபஸ்ட்டே அந்த கேள்வி நான் கேட்டிருக்கணும் கொஞ்சம் லேட்டாக கேட்குறேன் ஃபல் கலா அக்காக்கிட்ட இப்படி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் திடீர்னு அப்படி இல்லை மூணு வருஷம் ஆக்சுவலி மாநாட மயிலாடில் தான் அந்த கலாவை பார்த்து எல்லோரும் குண்டு நினைக்கிறாங்க ஆக்சுவலி நான் வந்து ரொம்ப ஒல்லி டெலிவரி வரைக்கும் நான் ரொம்ப ஒல்லியாக இருந்தேன் சார் டெலிவரிக்கு அப்புறம் வித்தின் ஃபோர் மந்த்ஸில் தான் மாநாடு மயிலாட ஆரம்பிச்சு எனக்கு பிப்ரவரி ஃபிஃப்த்து என் டெலிவரி ஆன செப்டம்பர் ஆரம்பிச்சுனா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கேப்பில் அப்போ எனக்கு என்னால் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது ஒன்றுமே பண்ண முடியாமல் இருந்தது சரி நானும் விட்டுட்டேன் பட் என்னென்னா அந்த வெயிட்னால் என்னால் அவ்வளோ பெரிய டான்ஸராக இருந்து எனக்கு வந்து அங்கே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இப்போ நீங்கள் நானும் குஷ்பெல்லாம் ஆடும்போது பயங்கரமாக ஆடுவோம் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு மூச்சு வாங்கும் அப்போ எதுக்கு இந்த மூச்சு வாங்குது ஏன் நான் அப்படி பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் நான்ஸ்டாப்பாக ஆடுற கேரக்டர் இன்க்ளூட் நீங்கள் ஷூட்டிங் போனால் கூட உப்போவும் ஷூட்டிங் பண்ணாது ரீசெண்டாக தர்பார் பிருந்தா ஒரு நாள் வர முடியல நான் போய் ஃபுல் டே ஒர்க் பண்ணும் போதும் ஃபுல்லாக ரஜினி சார்க்கு நான் தான் ஆடி காமிச்சேன் ஃபுல்லாக ஆடி காமிக்க அப்போ கேட்டாங்க இன்னுமா சு இன்னுமா ஆடுறீங்க நான் சொன்ன சி என்னோடய டான்ஸுக்கு வந்து ஸ்டாப்பே வயசே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஆடிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் ஸோ என்ன சொல்ல வந்து நான் மறந்துட்டேன் டக்குன்னு ஆ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு அந்த வெயிட் போட 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 கண்டிப்பாக எனக்கு டைராக இருந்தது கொலஸ்ட்ரால் வந்தது அப்போ எனக்கு வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப பயம் ஏன்னா நான் லேட் மேரேஜ் எனக்கு லேட் குழந்தை குழந்தை வளர்க்குற வரைக்கும் அது எனக்கு கொஞ்சம் தெம்பு இருக்கணும் அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்போ தான் யோசித்தேன் என்ன பண்ணலான்னு டான்ஸ் ஆடலாம் ஆனால்
இப்படி பண்ணி பண்ணி அதுக்கப்புறம் பாடியில் அந்த ஸ்டாமினா வர ஆரம்பித்தோன்னே பயங்கர யோகா நான் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிள் பாடி பயங்கர ஃப்ளெக்சிபிள் இந்த பாம்பு டான்ஸில் பயங்கரமாக ஆடுவேன் ஸோ அதனால் யோகா பண்ண ஆரம்பித்தேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யோகா பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் டான்ஸ் ஒன் மினிட்லேருந்து டூ மினிட்ஸ் டூ மினிட்ஸ் இப்போ வந்து நான் ஸ்டாப்பாக டென் மினிட்ஸ் ஆடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி கொண்டு வந்து வந்து மூணு வருஷம் அதுக்கப்புறம் தான் அப்படி இழைச்சிருக்கு இழைச்ச உடனே நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது தெரியுமா கொலஸ்ட்ரால் போயிடுது சுகர் போயிடுது என்னால் ஃபாஸ்ட்டாக வாக் பண்ண முடியும் ஈக்குவலி என் பையனுக்கு ஈக்குவலாக நான் வந்து ஓட முடியுது இதெல்லாம் இருக்குது எனக்கு ஆக்சுவல் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் காலு ஆக்சிடென்ட் காலு லெக்மெண்ட் டேர் ஆப்ரேஷன் இந்த கை ஆப்ரேஷன் ஆக்சுவலி நாங்கள் ஒரு டான்ஸர் என் உடம்பு பார்க்கும்போது தான் நீங்கள் அப்பா அக்கா உள்ளி ஆகிட்டீங்க ஆனால் உடம்பு ஃபுல்லாகவே டேமேஜ் ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா நாங்கள் ஷூட்டிங் பண்ணும்போது இப்படி தூக்கி போடுவாங்க டப்புன்னு விழுவோம் பேக் போய்டும் டக்குன்னு ஷோல்டர் போய்டும் அப்புறம் எனக்கு இந்த விரல் ரொம்ப யூஸ் பண்ண இந்த ஸ்வெல்லிங் வந்துடும் எல்லாமே வந்து டான்ஸில் அடிப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால் பாடியை மெயின்டைன் பண்ணணுக்காகவே நான் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அந்த ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ரொம்ப கடவுளே நான் இழைக்கணும் இழைக்கணும் பழைய கலாவாக வரணும் பழைய கலாவாக வரணும் நான் இப்போ பழைய கலா ஆனோன்னே எல்லோரும் அந்த பழைய ஃபோட்டோவெல்லாம் அனுப்புகிறாங்க எனக்கு கலா நான் பாலச்சந்திர சாருடைய பு புன்னகை மன்னன் இருக்கும் போதும் புது புது அர்த்தங்கள் இருக்கும் போதெல்லாம் அந்த ஃபோட்டோ பார்க்கும்போது ஓ நான் அவ்வளோ ஸோ ஆக்சுவலி நான் ஒல்லி இந்த கேப்பில் ரொம்ப குண்டாக இருந்தேன் அவ்வளோ சூப்பர்க்கா இப்போ நீங்கள் சொன்னதால அதுலேருந்தே நான் உனக்கு கேட்கணும் அக்கா ஸோ இப்போ புன்னகை மன்னன் நிறைய அந்த மாதிரி லா டாப் செலிபிரிட்டிஸோடலாம் நீங்கள் இன்னும் யூ ஆர் கோரியோகிராஃப் ஸோ அந்த மாதிரி இன்றைக்கி அவங்களாம் பார்க்கும்போது எப்படிக்கா இருக்குது உங்களுக்கு தி ஹவ் ஆல் ரீச் த சச் லெவல் இல்லை நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கும் அவங்க என்னை பார்க்கும்போது சந்தோஷப்படுற மாதிரி நானும் சந்தோஷப்படுவேன் ஏன்னா எப்படின்னா நாங்கள்லாம் வந்து பாலச்சந்தர் சார் ஆக்சுவலி வந்து எனக்கு குரு ரகுமாஸ்டர் தான் பட் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் படம் பண்ணது ஆக்சுவலி சின்ன பூ மேலே பேசல ஒரு சின்ன டூ மினிட்ஸ் பெட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு பு புது புது அர்த்தங்களில் தான் ஃபுல் சிங்கிள் கோரியோகிராஃபராக எனக்கு பாலச்சந்தர் சார் இது ஏன்னா பாலச்சந்தர் சார் வந்து புனே மன்னர்ல என்னை டெஸ்ட் பண்ணார் அப்போ ரகுமாஸ்டர் இல்லாதனால அந்த வயலன்ஸ் சாங்கும் ஒரு கிளாசிக்கல் சாங் இப்போ தான் நான் தனியாக தான் பண்ணேன் அப்போ அவர் அந்த டேலண்ட்டை பார்த்துட்டு அப்புறம் மனதில் உறுதி வேண்டும்ல வந்து கிரிஜாக்கா தான் மாஸ்டர் பட் அப்போ நான் அசிஸ்டண்டாக இருக்கும்போது நான் ஃபுல்லாக பண்ணுவேன் புரியுது <laughs> ஸோ இந்த ஒன் மினிட் வந்து நாளைக்கு பண்ணலாம் நீ உட்காந்தனா ஆனால் நீ அந்த முன்னாடி பண்ண டைம் வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ டோன்ட் வேஸ்ட் எல்லாமே நீ பண்ண அதில் தான் நான் தான் சொல்லுவேன் அந்த டைம்லாம் நான் நிறைய படங்கள் ஒத்துக்கிட்டதே அவர் தான் அதே மாதிரி இங்கே ஷார்ட்டு வச்சு இப்படி திரும்பத்துக்குள்ள அந்த மலையில் நிற்பார் நாங்கள் அந்த மலை இந்த ஷார்ட் வச்சுட்டு இந்த ஷார்ட் எடுங்க அந்த ஷார்ட் எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எந்த மலையில் இருப்பார் அவ்வளோ ஸ்பீடு அந்த மனுஷன் ஸோ அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டது டிசிப்ளின் பஞ்சுவாலிட்டி ஒரு பர்சன்ட் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் உங்கள்கிட்ட டேலண்ட் இருந்தால் நீ யாருக்கும் இறங்கி போக வேண்டாம் ஒரு <laughs> இது என்ன பாருங்கள் அது டைம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி தான் நான் வந்து ஒரு இனாகிரேஷனுக்கு ஒரு மேரேஜுக்காக போனேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட அப்போ கரெக்டாக ஏர்போர்ட்டில் ரஜினி சார் வந்திருந்தார் பார்த்து ஹலோ ஹலோ எங்கே போகிறீங்க நான் கொச்சின் போகிறேன் சார் ஓகே கரெக்டாக நைன் வந்தேன் ஐ நைன் எங்கே போகிறேன் நான் ராஜஸ்தான் போகிறேன்க்கா ஓகே பாய் சொல்லிவிட்டு நாங்கள் ஒரு இனாகிரேஷன் முடிச்சுட்டு ஒரு ஷூட் முடிச்சுட்டு நைட் எங்கள் அக்கா ஃபோன் பண்ணுறேன் இது மாதிரி பிருந்தா லக்னோ இதில் வந்து இது பண்ணிட்டா அப்போ ஆக்சுவலி வந்து ஒரு நாள் தான் ஆக்சுவல் அசிஸ்டன்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க நான் அவ்வளோ இது பண்ண மாட்டேன் ஏன் அப்படியா இல்லை ஆனால் முருகதாஸ் சாரும் உங்களும் வந்து உன்னை கேட்குறாங்க கலாமாஸ் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இந்த ஒரு நாளுக்கு நான் ஏன் வரணும் நான் கொச்சினில் இருக்கேன் அந்த கொச்சின்லேருந்தே கிளம்பி வர சொன்னேன் நான் கொச்சினில் வந்து ஒரு இனாகிரேஷனுக்காக ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேன் ஒரு மேரேஜுக்காக பயங்கர கிராண்ட் சாரி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே நான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை இப்படி இந்த அக்கா நிர்மலாக இருந்தாங்க எனக்கெல்லாம் பண்ண முடியும் இல்லை கலாம் முருகதாஸ் சாரே நீ தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஒரு நாளுக்காக நான் போகணுமா அப்படின்னு இல்லை இல்லை போகலாம் அப்படின்னு சரி அப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நைட் ஃப்ளைட் நைன் ஓ கிளாக் இங்கே வந்தேன் வீட்டில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் பேக் பண்ணேன் பன்னெண்டு மணி ஃப்ளைட்டை பிடிச்சேன் அங்கேருந்து டெல்லி போனேன்
அது முடித்து ஷூட்டிங் பண்ணும் கடகட அது அதாவது சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் தான் அவர் மிஞ்சிக்கவே முடியாது நான் ஆட ஆரம்பித்து எனக்கு தெரியாது உங்கள் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஃபோனில் ஐ கலாம் மாஸ்டர் வராங்க அவங்க ஒய்ஃப்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படியா கலாம் மாஸ்டர் வந்து அந்த கிழி கிழின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைலாக் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பி எனக்கு இது தெரியாது நான் ஜாலியாக ஷூட்டிங் முடித்து தூக்கம் வேற இல்லை ஃபுல் டே தூக்கம் இல்லை ஷார்ட் முடிச்சது சார் சும்மா கிழி கிழி கிழிச்சிங்க சார் பார்த்தா யாருமே காணும் எல்லோரும் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறாங்க எனக்கு தூக்கம் வேறு இல்லாதுன்னா எதுக்கு எல்லோரும் சிரிக்கிறாங்க சரி நான் விட்டுட்டேன் செகண்ட் டைம் நான் ஆடி காமிச்சு நான் ரஜினி சார் உட்காரவே மாட்டேன் நின்றுட்டே இருப்பார் லொக்கேஷன் போய் கேரவன்லாம் போய் உட்கார ஹேபிட்டே கிடையாது அப்படியே பார்ப்பார் ஆ கலா ஓகே அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ ஸ்வீட் இன்னும் வந்து அந்த லொக்கேஷனில் பார்த்தா சின்ன குழந்தை மாதிரி தான் இருப்பார் அப்படியே பார்ப்பார் ஆ இது அதான் அப்படின்னா அவர்கிட்ட ஆடி காமிக்கிறேன் எனக்கு தூக்கம் வேறு இல்லை அப்படி போனால் திருப்பி வந்து என்ன அறியாமல் சார் சும்மா கிழி கிழி கிழிச்சிட்டிங்க சார் அப்படின்னா முருகதாஸ் சிரிக்கிறார் நான் சார் எதுக்கு சார் சிரிக்கிறீங்க இல்லை எல்லோரும் இங்கே ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து எல்லோரும் உங்கள் டைலாக்காக தான் சிரிக்கிறான் ஓ மை காட் இதுக்கு தான் சிரிச்சிங்க என்னையே தெரியாது அப்புறம் சந்தோஷம் வேணும் வாட் ஏன்னா அவர் டிவிலாம் பார்க்கறதில்ல நான் சொன்னேன் இல்லை இது ரொம்ப யூஸ் பண்ணுற வேர்டு நான் ஆக்சுவல் கிழி கிழின்னு சொல்கிறது எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுற ஒரு வேர்டு சும்மா கிழின்னு சொன்னது அந்த மாநாடு மயிலாடில் வந்து நான் வந்து சும்மா கிழி கிழி கிழிச்சேன்னு கை ஆக்ஷனோடு பண்ணுறது தான் ஃபேமஸ் அந்த லொக்கேஷனில் ஈவினிங் ஃபுல்லாக எனக்கு ஒரு மூணு தடவை சொல்லியிருக்கேன் எல்லாருமே சிரிச்சிருக்காங்க அப்புறம் அவங்க சார் சொன்ன படத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா சார் எப்பவுமே சொல்கிற ஒரு வேர்டு தான் ஸோ அந்த இது நான் மறக்கவே முடியாது பட் அது வந்து ஒன்றுமே இல்லை அன்றைக்கி நைட்டு திடீர்னு ம காலைல வந்தால் அப்படின்னு தாட்டேன் நான் சொன்னேன் போய் இப்போ எடுத்து போய் பண்ணுன்னு சொன்னேன் பார்த்துட்டு நான் வந்துட்டேன் எங்களுக்குள்ளே எப்படின்னா அது மாதிரி கிடையாது ஏன்னா நான் நிறையா அச்சீவ் பண்ணியாச்சு அவளும் அச்சீவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா இதில் வந்து ஈகோ அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது பட் ஷூட்டிங் முடிச்சா வீட்டில் அந்த ஷூட்டிங் மேட்டரே நாங்கள் பேச மாட்டோம் ஷூட்டிங் மேட்டரே பேச மாட்டோம் ஏன்னா நான் அந்த டைம்லலாம் வரும்போது ஏன் ஷூட்டிங் பிருந்தா நிறைய கிளாஷ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கா எல்லாம் அப்போ அந்த டைமில் எல்லாம் அவ சாங்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் கொரியோகிராஃப் அந்த மாதிரிலாம் எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் இது வரைக்கும் காட் கிரேஸ் வந்ததில்லை ஃபைட் எல்லாம் சாதாரண சிஸ்டர்ஸ்குள்ளே அது வரலன்னா அது ஃபேமிலியே கிடையாது அந்த சண்டை வந்தால் தான் அந்த அன்பு அங்கே தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லை எப்படி ஒரு ஃபேமிலி உட்காந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஷூட் முடிச்சுட்டு வரீங்க எல்லாருமே ஒரு லஞ்சோ டின்னில் உட்காந்துட்டு டக்குன்னு ஏன்னா இந்த ஷூட் முடிச்சுட்டு அது அது கூட பேசுவோம் அது பேசுவோம் இந்த ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்தேன் இப்போ மாநாடு மயிலாடில் போயிட்டா இந்த மாநாடு மயிலாப்பா இந்த எபிசோட் பார்த்து கலா எல்லாருமே சொன்னாங்க இப்போ பிரிதா சொல்லுவா ஷூட்டிங் போனால் என் வாய்ஸை போட்டு ஐ கலா மாஸ்டர் வந்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஓடி வருவாங்கன்னு சொல்லுவா அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுவோம் தவிர பட் ரொம்ப டீப்பாக டாப்பிக்கெல்லாம் போக மாட்டேன் நானும் ரொம்ப பேச மாட்டேன் ஏன்னா அதில் வந்து எதுவும் ப்ராப்ளம் வந்துடக்கூடாது பட் ஐ திங்க் எங்களுக்கு வரல இது வரைக்கும் நாங்களும் அது மாதிரி டச் ஆமாம் இனிமேல் என்ன வரத்துக்கு மதி ஆனால் இந்த படத்தில் நான் அனு அனு யார் தெரியுமா ஷூட்டிங் போர் எழுதி சுற்றுறா வாஸ் நைன்டீன் இயர்ஸ் ஓ ஃபைட்டுக்கு நாக் அவுட் பண்ணிட்டேன் அவருக்குள்ளடி கால்வெகுள்ளடி 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 ஏன் சண்ட 